Ahoj, zdravím, jak se máte? A dneska jsem původně měla náladu namalovat se touhle úžasně zelenou neonovou tuškou, ale pak jsem si vzpomněla, že jsem si včera koupila tyhle krásné naušnice, které jsou jakoby, vypadá jako, jako porcelánový, takový zdobený retro. A dala jsem si je do uší a udělala jsem si takový jako drdůlek zajímavý, takže jsem si říkala, že se to k tomu nehodí a naopak se k tomu hodí právě něco trošku jako retro líčení, takže se na dnešek líčím, budu se inspirovat právě nějakým tím trošku retrem, takže to vlastně nebude nic úplně těžkého, jenom uh, sjednocená matná pleť s výrazně obočí a světlé hnědý stíny, trošku linka a řasy a tak jako do červena, ne úplně rudý, ale do červena zbarvené rty. Začnu teda uh, matným make-upem, budu používat matitude, protože moje plejce dneska tak jako trošku leskne. Nicméně i tak ho budu používat se svým hydratačním krémem, takže použiju jenom jedno malé pumpnutí, to bohatě stačí. A takhle si k tomu kápnu jenom opravdu kapičku toho krému, protože když ten matitud smíchám s tímhle krémem, tak se z toho rázem stane úplně taková tekutá vodička, která tak je to najednou úplně tekutý a jde to krásně na obličej i na suchý šupinky, jak je to úplně skoro vodový prostě. Nevím, jak je to možný, ale je to tak. A nejlíp se to potom rozmazává prsty. Tak, větší nedokonalosti teď zamaskuju svým oblíbeným korektorem od Maybelline. A pak ho hezky rozmažu do ztracená, samozřejmě. Na den tak to nebudu přehánět s úplně plným krytím. Jenom chci mít sjednocenou pleť bez nějakých ja, viditelnějších nedokonalostí. Nechám teď tu pleť, aby vstřebala ten make-up a až si make-up sedne, tak teprve budu pudrovat ke konci. Teď se vrhnu na oči, začnu mým oblíbeným Ashrew Insurance a nanesu mi trošičku. A prostě to rozmažu po celém. Nechám to chviličku zaschnout klidně, můžu brát i obočí, aby pak líp držela to parvoně. Začnu právě tím obočím, abych potom viděla, jak silně si můžu udělat ty oči. Takže stěšu ho dolů a jenom lehce ho vyplním, nechci to nějak přehnat zase, je to přece jenom den, ne na nějaký focení, mám tu poutušku. Tak teď už můžete vidět, že ten obličej je hned takový jako orámovanější, že <laughs> už to začíná nějak vypadat. A teď se tedy vrhnu na, tí, na, ty, na ty stíny. Začnu tím, že si světlým plativým pudrem poprášeníčko, abych jakoby úplně uh, sjednotila jeho barvu. A budu dneska používat stíny z téhle své paletky, která je z body shopu. Paná. A začnu tím úplně světlounkým a 
jenom maličko ho nanesu na vnitřní část a tak jako na výčko, on je hrozně světlonky, jenom takový lahou lince lesk. Tak, teď si vezmu ten stín hned vedle, tenhle, a on je takový zvláštní jako světle hnědorůžový. Jsou tam prostě takový jako starorůžová, prostě je tam i trošku tý hnědý. A začnu ho nanášet takhle jakoby jemně do toho očního záhybu. Je to jenom takový fakt jemňoučký. Klidně můžu si jít do půlky celého víčka, ale jenom do půlky. Tak to samé na druhé straně. Teď si vezmu úplně matné světla. Hněné stíny tady od Inglot, když si otevřu. A čistý štětec tenhle, takový vtěčejší. A vezmu si jenom něco mezi těma dvěma světlejšími hnědými, ale jenom lehce. A začnu to přímo nanášet. Přímo do očního záhybu, ne víš, přímo sem. A jenom lehce a ve směru vlastně zvenku dovnitř. Tak to jde nejví. A takhle vlastně jakoby jemně to oko stínujeme. Kdyby vás to zajímalo, tak na tenhle štětec nedám dopustit. Ta se s ním perfektně nalíčit, i když nemám nic jiného po ruce. A je to ten Smoky Eyes od Essence. Mám jich pár koupenů, protože je fakt skvělý. Teď si vezmu nějaký chlupatější štěteček větší a takhle to s nimi lehce přejedu a zničím ty tvrdší okraje, který se to mohly stát, protože chci, aby bylo všechno krásně jemný. Teď si vezmu a tady ze svého bronzeru tu bílou. Jde to s nima pěkně, jenom stačí lahonce namočit, hned tam je. A nanesu ji močí a to zestínuju hezky. Dostracená. To samé na druhým. Tak použiju ještě a tam to rovnou přesně takhle do očního, do, vní, do, vní, do vnitřního koutku. Vezmu trošku světle, světle hnědý stínu jenom na špičku plochého štětce a dám trošku barvy i takhle lahounce pod oko, jenom, jenom, jenom do půlky určitě ne kolem celé té dolní lenky. Jenom to lahunce spojím s tím horním stínem. Teď se vrhnu na linkování horního výčka. Určitě to chci udělat jenom tuškou, aby to bylo měkký a ne nějak výrazně jako tekutá linka. Nechci to mít na večer, říkám, je to pořád na den, takže se olinkujeme tuškou. V 
Chvíšku se nejště teček, buď prázdné, nebo jenom s troškou uh, matného stínu, buď máme němýho, nebo spíš černýho. A přejedu tu tušku. To je ještě zimní hezky. Tak, teď už jenom e, bílou linku do vnitřního boka a natočí třasy. Budeme hotový. Takže natočí třasy. Druhý oko. Tak, myslím řasenku. Já teď nevím, kterou použiju, jestli svoji oblíbenou uh, od Buržoj, anebo teď novou, kterou používám docela často od Max Factoru. Ona je trošku dofialová, ale dává jenom přirozený, přirozeně vypadající řasy, kdežto tato vyčeruje veliký mrkací řasy. No. Tak, když jsem ji dlouho nepoužívala, tak zkusím, jestli ještě funguje. Svoje, svoji oblíbenou, teda odpořuji. Už to docela vně ten rozdíl. Mám řasy. Teď tu bílou vnitřní linku. Němňouci si chytnám to jíčko, ale chci tam nakreslit. Tak jí dám sem. To hezky zvětšuje. Roty. Nebo tak jako hezky to na mě upoutává pozornost. Teď dodělám teda zbytek obličeje. Nemu si trošku pudru, nanáším ho jenom lehce a tou přiloženou labutinkou, která tady je dobrá a jenom tak, že ho jimně takhle vtlačím, nějak s tím nepohybuju, protože to by zničilo ten make-up pod tím, takže to je jenom jimně v klepu. Pod oči je důležitý, když je tam ten korektor, tak aby se ne nezanesl během dne do těch drobných vrásek. Tak pod bradu. A jemňouce, jemňouce takhle, ale opravdu jenom zbytečkem, ten zbytek obličeje, protože tam budeme dávat trošku bronzu, protože chci. A, a jemně potom i tvářenku. Podrováno. Nejdřív teda ten bronz. Já ho používám často a chci ho tam jenom lahomce mít jako hrozný. Takže můj oblíbenec. Používám to s tím dleštěcem, protože je jako, jako, on je hrozně tvrdý. Já normálně všechny bronzy a tvářinky nanáším s tím dleštěcem, které je krásně měkkou linkej. Tak. Ale tenhle bronzer se mi podívu na náš jiný líp s tímhle tvrdým štěcem. A co je u bronzeru důležitý, tak uh, pracovat po malých částech, aby jsme tam najednou neplácli prostě tu nutý barvy. To by nebylo hezký, radši přidávat ubírat lze jen těžko. Pořádně do vlasů, aby to nebylo vidět žádný, žádný přechod. Tak ještě lahounce pod branu. A takhle to klidně přijít až na krk, aby nebyly ty přechody nějak vidět. Teď se vrhnu jenom na nějakou 
lahonce, lahonce růžovou tvářenku. Použiju tady ze svojí paletky Diorku, tady tu, to růžový je tvářenka, je krásně růžová, ji používám hrozně ráda, takže jsem ještě sem na tvářenku a jenom takhle na horní část tvářiček. Mané jsou trošku barvy. Tak, ještě zafixuju obočí. Dala na obočí jenom malinko. A úplným závěrem nanesu balzám na rty, který je hodně červený. Teď jsem ho našla, objevila jsem ho a mám z něj hroznou radost. Má takovouhle barvu a hodně docela barví, takže pro toho použiju i teď. Já mám dost suchý, takhle suchý herní red. Tak, i to bude dobrý na tom, že je to balzám. Je to takhle od Miss Sporty Dr. Ball prostě. A voní přesně jako okurky s melounem. <laughs> Takže za sebe ho určitě můžu doporučit. Je, já jsem původně mám zamilovaný popsticky od Maybelline a chtěla jsem něco právě, co by mělo takovouhle barvu. A doufala jsem, že ten popstick, co se jmenuje Cherry Pop, takže bude mít takovouhle barvu. Cherry Pop to prostě by mělo být jako třešňová barva, že? A není. Cherry Pop je úplně oranžový, takže to mě, ten mě jako zklamal. Ale pak jsem našla tohle, takže jsem spokojená. Ten má dost si tou třešněvou barvu a můžete se ho nanést kolik chcete od lahuntky až po takovouhle výraznou byškla baru. Takže to by byl pro dnešek můj finální look a já doufám, že se vám líbilo, že třeba jste si z toho něco vzali a budu se na vás těšit v příštím videu. Jestli máte nějaké nápady nebo připomínky, tak budu ráda, když mi je napíšete do komentářů a třeba i nápady, co byste chtěli vidět za video a podobně. Tak jo, mějte se hezky a někdo za navěrům.